वेलकम टू आवर चैनल बायोलॉजी सिंथेसिस नाउ टुडे वी डिस्कस अबाउट यूरिन फॉर्मेशन नाउ व्हाट इज यूरिन हमारे आज के टपिकटा से फोर्थ सेमिस्टर ऊपर बेस कर टपिकटी क्लस इलेवेने आ तब से टपिकटी खूब छोटो आड़ी से आज के विषयटर ऊपर आलोचना करब से क्योंकि फोर्थ सेमिस्टर के मैं ग्रेजुएशन फोर्थ सेमिस्टर के बेस कर फोकस कर आलोचना करब तो जो ह्वाट इज यूरिन यूरिन इज एक्सक्रिटरि मेटेरियल अफ आवर बडी मानी शर जे समस्त रासायनिक प्रक्रियागुल चले जमन रेसपिरेशन एर फलेस्त एक्सक्रिटरि प्रोडक्ट तैरि हमारे सेल्ले से सेलुलार एक्सक्रिटरि प्रोडक्टगुलो के कलेेक्टी कलेेक्ट कर ब्लाड नहीं जाए क्या ब्लाड नहीं जाए किडन मध्य हमें जान मेन एक्सक्रिटरि अर्गान नाम हम किडनी से किडन स्ट्राक्चरल एंड फांगशनल यूनिट हे नेफ्रम छोट छवि राफ डायग्राम रेखे प्रसिडियोर इनफरमेशन प्रसिडियोर बोला आज तो छवि आसार आगे प्राथमिक अवस्था छवि आलोचना करबा जानी नेफ्रन जो नेफ्रन प्राथमिक एकदम फार्ष्ट पार्ट जो अनेकगुल डिवाइड आफ्रन हेज नेफ्रन हेज मेनि पार्ट एज लाइक मेलपिजियन कर्पासल तो मेलपिजियन कर्पासलर डायग्राम इंके रेखे जी मेलपिजियन कर्पासल दो पार्ट नहीं तैरि एक हम ग्रोमेलस और सेकेंड हे बस कैपुल ग्रोमेलस इज नाथिंग एल्स ए कैपिलारि ब्लाड कैपिलारि तो एर एक एफारेंट भेसल थे एवं एक इफारेंट भेसल थे मैं एक दिए रक्त प्रवेश कर एक दिए रक्त बैरिए जाए एक दिए रक्त एंट्री ने रक्त एक्सिट कर अंतर्मुखी धवनिका जैसे एफरेंट फेसल एफरेंट कैपिलरि से आगे दिन पढ़िए क्योंकि डायमिटर से बड़ है तुलन इफारेंटर तो ये एखे एक प्रेसार क्रिएट है जानी धरो कारो बाड़ी पाइप दिए जल देवा हम पाइपर मध्य दिए जल्द पड़े मैं जल पाइप पाइप मध्य दिए जल पड़े जो फोर्से पड़े तरह अनेक बस फोर्से पड़े कौन जो पाइप छोट कर दी मैं चिपे चिपे धरी चिपे धरी खूब फोर्स एक छिटके बढ़ान चेषा कर ठीक एखे तेम ही जिसने डायमिटर छोट हवार फिर ब्लाड प्रेसार खूब बसि थे ब्लाड प्रेसार बोली जि सीपी जार जो अमाउंटा देखी तेल तरह सेम एम एच सेम एम एच ब्लाड प्रेसार प्रेसारे थ्रुते ही एक्सक्रिटरि मेटेरियलगुल आज मैं ब्लाड जो एक्सक्रिटरि मेटेरियलगुल भेतर एंट्री नहींक्रिटरि मेटेरियलगुल प्रेसार मेनटेन कर प्रेसारे पोटोसाइट सेल बस कैपुल प्रेजेंट एट दिस भिजरल पार्ट तो प्रेसारेसारेटिक प्रेसार ग्रोमेरुलसमोटिक प्रेसार जो जिओपी बोलते हाइड्रोस्टैटिक प्रेसार कोलाइडल हाइड्रोस्टैटिक प्रेसार सी एच पी एंड जिओपी Uh, is different type of pressure uh, which uh, acts together and uh, resist this uh, resist to uh, create glomerular field drift so gop er man jeta je amader bolbo je jeta ke man bolbo amra value seta ke amra bolbo 30 mm h ei gop er man ta hocche 30 mm h ebong chp jeta ami arekta pressure er naam bollam shetir man hocche 20 mm h मानता कत भूटा कत से 
फिफ्टी मेटेरियल मध्य प्रचुर जल ग्लुकोज प्रचुर आयन एग्लो चले सम्पूर्ण Uh, amount of this liquid uh, solution, this is called as glomerular filtrate. जेह तो glomerulus थे के filtered हुए एक निश्चित बावन कैप्सुलर मोड थे प्रोबेश करो जब इंटरनेट। एक glomerular filtrate के पूरी मान आमादे शारा दिने प्राय अमी जो दी आखी लिखी तले 170 लीटर approximately 170 लीटर approximately किंतु एक तो ये हो जाए प्रतिदिन। किंतु तले इटा जो दी घिजी चेस्टा कर बोझा चले 
এই যে পয়েন্ট আচ্ছা আরেকটা কথা আমি বলে দিই পিসিটি তে কিন্তু অবশ্যই জলের পুনঃ শোষণ হবে যাকে আমরা বলি জলের আর কি রিঅ্যাবজর্পশন অফ ওয়াটার তো রিঅ্যাবজর্পশন অফ ওয়াটার সেটা কিন্তু ম্যান্ডেটরি মানে অবলিগেটরি হবেই হতেই হবে তো এটা কিন্তু বাধ্যতামূলক যাকে আমরা বলতে পারি এর ফলে যেটা চলে আসছে সেটা হচ্ছে হেনরি লুপ এই টোটাল পজিশনটা এখান থেকে এই পার্ট পর্যন্ত টোটাল রিজিয়নটা কিন্তু হেনরি লুপ বা লুপ অফ হেনলি এই লুপ অফ হেনলিকে কিন্তু আমরা দুটোটাই দুটো পার্টে ভাগ করতে পারি ডিফারেনশিয়েট করতে পারি এটা হচ্ছে ডিসেন্ডিং লুপ যেটা নিচের দিকে নামছে এবং এটাকে আমরা বলতে পারি পরবর্তী যে পার্টটা রয়েছে সেটাকে আমরা বলতে পারি অ্যাসেন্ডিং লুপ বা ঊর্ধ্বমান উপরের দিকে উঠছে এবং এটা যত নিচের দিকে যাবে তত কিন্তু অসমোটিক প্রেশারটা কিন্তু বাড়তে থাকবে আমি পরে সেটা যখন কাউন্টার কারেন্ট মেকানিজম আমরা পড়াবো তখন কিন্তু আমরা বলবো এটার ভিডিওর অ্যালাইড একটা পার্ট আমরা আবার পরে একটা ভিডিও আনবো তখন কিন্তু তোমরা দেখতে পাবে সেই জিনিসটা কীভাবে ইউর ইনফরমেশনটা কনসেন্ট্রেশনটার ওপর নির্ভর করছে তো এখন শুধু বেসিক যে কনসেন্ট্রেশন বেসিক যে ইউর ইনফরমেশন কীভাবে হচ্ছে সেটাই আমরা দেখছি এখানে কিন্তু যে জল আমরা দেখতে পাচ্ছি ওয়াটার এইচ টু একটু ক্লিয়ারলি লিখি এইচ টু এইচ টু এই সমস্ত জলগুলো ওয়াটার সাবস্টেন্সগুলো কিন্তু রিঅবজার্ভ করে এবং এটা হচ্ছে প্যাসিক ডিফিউশন মানে প্যাসিক ট্রান্সপোর্ট আমরা বলতে পারি মানে নিষ্ক্রিয়ভাবে কোনো শক্তি ছাড়াই কিন্তু এগুলো শোষিত হয়ে যাবে পুনঃ শোষিত হয়ে যাবে এখানে খুব কম পরিমাণে কিন্তু এন এ সি এল এন্ট্রি না এখান থেকে মানে এই জায়গাটাকে আমরা বলতে ইন্টাস্ট্রিশিয়াল ফ্লুইড বলতে পারি সেই ইন্টাস্ট্রিশিয়াল ফ্লুইড থেকে কিন্তু এন এসিএল ঢুকতে পারে কিন্তু একদম মাথায় এটা মানে শুনে নাও যে এই ডিসেন্ডিং লুপে কখনো কোনো আয়ন কিন্তু বেরোতে পারবে না কোনো আয়ন বেরিয়ে আসতে পারবে না রিঅবজার্ভ হবে না শুধুমাত্র এইচ টু ওই রিঅবজার্ভ হবে এরপর চলে আসছে কোথায় এরপর চলে আসছে অ্যাসেন্ডিং লুপ যেটাকে আমরা বলছি ঊর্ধ্বগামী বাহু সেখানে কিন্তু অ্যাক্টিভ ট্রান্সপোর্ট ঘটবে ঘটবে এবং সেখানে এম এ প্লাস সি এল মাইনাস এটসেট্রা আয়নসগুলো বা বিভিন্ন রকমের সল্ট এন এস সিএল সল্টগুলো কিন্তু বেরোতে শুরু করবে এর ফলে কিন্তু দেখা যাবে এইখানে যখন নেমেছিল তখন কিন্তু কনসেন্ট্রেশন প্রচন্ড বেড়ে গেছিল কারণ সব জল বেরিয়ে এসেছিল বা রিঅবজার্ভ হয়ে গেছিল আবার যখন উঠতে শুরু করবে তখন কিন্তু আরেকটু পরিমাণে কনসেন্ট্রেশন মানে ইউরিনে কনসেন্ট্রেশন একটু বাড়বে আচ্ছা এই হতে চলে গেল তারপরে চলে এলাম কোথায় এইটুকুনি পার্ট সেই পার্টটাকে আমরা বলছি ডিসিটি এবং আমরা জানি যে ডিসিটি পার্টে কিন্তু একটা হরমোন খুব বেশি পরিমাণে কাজ করে যার নাম হচ্ছে আমি এখানটা তলায় লিখছি এ ডি এইচ অ্যান্টি ডায়োরেটিক হরমোন যাকে আমরা ভেসোপ্রেসিনও বলতে পারি এটা হাইপোথেমাস থেকে সিক্রেট হয় আমরা জানি সেখান থেকে সিক্রেট হয়ে যেটাকে আমরা বলি নিউরো হাইপোফাইসিস সেখানে স্টোর থাকে তারপরে আমাদের দরকারি দরকার মতো সেগুলোকে রিলিজ করে এখানে কিন্তু তার ফাংশনিংটা হয় এখানে কি হচ্ছে এখানে কিন্তু এইচ টু কিছু পরিমাণে রিঅবজর্ভ হবে এন এস সিএল অল্প পরিমাণে রিঅবজর্ভ হবে এবং কে প্লাস অ্যান্ড হাইড্রোজেন আয়ন মানে পটাশিয়াম আয়ন অ্যান্ড হাইড্রোজেন আয়ন এই দুটো কিন্তু এর ভেতরে সিক্রেট হবে সিক্রেট মানে সিক্রেশন ঘটবে তো আমরা দেখতে পাচ্ছি এবং যদি এডিএইচ এখানে বেশি খরিত হয় যদি এডিএইচ হরমোন যদি বেশি রিয়াকশান করে তাহলে এর মানে আমাদের কনসেন্ট্রেশনটা কম থাকবে কনসেন্ট্রেশনটা সরি আমার কনসেন্ট্রেশনটা বেশি থাকবে মূত্রে এই উড়িনে আর যদি এডিএইচ কম খাওয়ানো তাহলে কনসেন্ট্রেশন বেড়ে যাবে তার তার ফলে বারবার আমাদের ইউরিন ইউরিন ত্যাগ করার যে প্রবণতা সে সেইটা কিন্তু দেখা দেবে বিষয়টা তবে এখানে কিন্তু এই যে জলের রিয়াবজর্ভ যেটা সেটা কিন্তু বাধ্যতামূলক নয় এটা কিন্তু ইচ্ছানুধীন মানে শরীর বুঝে আমাদের বডি সেটাকে বুঝে নিয়ে কিন্তু এই যে জলটা আছে সেটাকে রিয়াবজর্ভ করে আচ্ছা এবার বিষয়টা হচ্ছে এরপরের যে ডাকটা তোমরা দেখতে পাচ্ছ সেটাকে আমরা বলি কালেক্টিং ডাক সেই কালেক্টিং ডাক থেকে অল্প পরিমাণে এন এসিএল সিক্রেশন হয়ে যায় বাইরে এবং ইউরিয়া কিন্তু এখান থেকে রিঅ্যাবজর্ভ কিছু ক্ষেত্রে হয় এবং ইন্টাস্ট্রিশিয়াল ফ্লুইডে কিন্তু সেটা মিশে যায় আলটিমেটলি যে তারপর এখান থেকে সমস্ত ইউরিনটা একসাথে হয়ে বেলিনির ডাক এবং ইউরেথ্রার মাধ্যমে আমাদের শরীর থেকে কিন্তু বেরিয়ে যাবে এখানে একটা কথা আমরা যেটা বলছিলাম এটা হলো থ্রেশোল্ড থ্রেশোল্ড মেটেরিয়াল বা থ্রেশোল্ড পোটেন্সিয়াল বলে কিছু একটা কথা আছে সে কথাটা কি যেগুলো যে মেটেরিয়ালগুলো রিঅবজর্ভ হতে পারে সেই মেটেরিয়ালগুলোকে আমরা বলবো থ্রেশোল্ড লো থ্রেশোল্ড কি যেগুলো খুব কম পরিমাণে রিঅবজর্ভ হবে সেগুলোকে আমরা বলবো লো থ্রেশোল্ড আর মানে থ্রেশোল্ড নন থ্রেশোল্ড নন থ্রেশোল্ড মনে কি যেগুলো রিঅবজর্ভ করাই যাবে না যেমন ক্রিয়েটিন 
যেগুলো আমাদের মানে একদমই রিজন পদার্থ বা ভীষণ ক্ষতিকর পদার্থ সেগুলোকে তো আমরা যদি অ্যাবজর্ভ রিঅ্যাবজর্ভ করি আবার মানে আমাদের শরীরের মধ্যে আবার আমরা ঢুকিয়ে নিই এখানে ধরো ব্লাড সেল এখানে ব্লাড ভেসেল আছে এখানে তার মধ্যে ঢুকছে তো এগুলো তার মধ্যে তো রিঅ্যাবজর্ভ করা মানে এই ব্লাড ভেসেলের মধ্যে ঢুকে আসছে তেমন আমাদের দেহের মধ্যে ঢুকছে তাহলে যদি আমরা ওই সমস্ত ক্ষতিকর জিনিসগুলো হিপিউরিক অ্যাসিড এটসেট্রা যে এইগুলো যেগুলো তৈরি হচ্ছে সেই তৈরি হওয়া ক্ষতিকারক যে রাসায়নিক প্রক্রিয়া মেটেরিয়াল গুলো কেমিক্যাল মেটেরিয়াল সেগুলো যেগুলো আমাদের শরীরের ক্ষতি করে সেগুলো যদি আমরা রিঅ্যাবজর্ভ করি তখন তো আমাদের ক্ষতি হবে তো তার জন্য কিন্তু সেই মেটেরিয়াল গুলোকে আমরা বলবো নন থ্রেশোল্ড মেটেরিয়াল বা নন থ্রেশোল্ড প্রোটিন এবং এই পোটেনশিয়ালিটিকে আমরা বলবো নন থ্রেশোল্ড পোটেনশিয়ালিটি আশা করি তোমরা বুঝতে পারলে এই হচ্ছে মোটামুটি ইউর ইনফরমেশনের সামার আপ বা সামারি তোমরা এই জায়গাটা একটু ভালো করে এই যে বিভিন্ন রকমের প্রেশার এবং তাদের যে ইকুয়েশন সেটা কিন্তু মনে রেখো এবং এটাকে বলা হয় ইএফপি মানে যে থার্টি এবং টোয়েন্টি যোগ করে ফিফটি হয় সেই ফিফটিটা সেভেন্টি ফাইভ থেকে বিয়োগ দিলে মানে এফেক্টিভ যে ফিল্টার প্রেশার এফেক্টিভ ফিল্টারেশন প্রেশার সেই এফেক্টিভ ফিল্টারেশন প্রেশারটা হচ্ছে সেভেন্টি ফাইভ মাইনাস টোয়েন্টি প্লাস থার্টি মানে টোয়েন্টি ফাইভ টোয়েন্টি প্লাস থার্টি মানে টোয়েন্টি ফাইভ এই টোয়েন্টি ফাইভ এম এম এইচ জির এটা এটার উপর ডিপেন্ড করে কিন্তু গ্লোমেরুলার ফিল্টারটা ফার্স্ট তৈরি হয় বা প্রোডাকশন হচ্ছে এবং আলটিমেটলি আমাদের ইউর ইনফরমেশন এইভাবে হচ্ছে আশা করি তোমাদের বুঝতে কোনো সমস্যা হওয়ার কথা নয় কেননা এটা একটা সোজা টপিক আশা করি তোমরা বারবার ভিডিওটা দেখে বা তোমাদের যে বইগুলো আছে বা বিভিন্ন রকমের ফিজিওলজির যে কোনো বই জিনিসগুলো পাবে তোমরা দেখে নিতে পারবে যদি কোনো সমস্যা হয় আমাকে অবশ্যই জানাবে যদি কোনো কোথাও ডাউট থাকে আমাকে কমেন্ট বক্সে যারা ইউটিউবে দেখছো তারা কমেন্ট করো আর যারা যারা ইউটিউবে দেখছো তারা একটা যদি খারাপ লাগে তাহলে একটা ডিসলাইক করবে আমি নিজেই বলছি যদি খারাপ লাগে তাহলে ডিসলাইক করবে যদি ভালো লাগে একটা ডিস লাইক করবে তাহলে একটু মোটিভেশন পাবো আর পরবর্তীকালে ভিডিওগুলো করার জন্য তবে এর সাথে একটা ভিডিও আমি আনবো কিছু দু এক দিনের মধ্যেই বা কালকেও আনতে পারি সেই ভিডিওটি হচ্ছে আমাদের কাউন্টার কারেন্ট মেকানিজম সেটা পড়লে বা সেটা বুঝলে কিন্তু তোমাদের ইউর ইনফরমেশনের বিষয়টা বা কীভাবে পিএইচ বা অসমো রেগুলেশন পিএইচ ব্যালেন্স হচ্ছে অসমো রেগুলেশন কীভাবে ব্যালেন্স হচ্ছে সেগুলো কিন্তু তোমরা বুঝতে পারবে আজকে অবধি ধন্যবাদ